Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 5 aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle. Aujourd'hui nous allons parler bien du film X-Men 2 qui est sorti en 2003 et euh, du coup commençons directement par le synopsis du film euh, que du coup j'ai le synopsis devant moi qui vient de Cerebox pour ceux qui voudraient euh, le, le crédit donc dans le film on va y suivre du coup euh, les agissements de en tant que euh, antagoniste principal entre guillemets les agissements du coup de l'ancien militaire William Stryker du coup, qui est euh, pour le coup euh, anti mutant et qui va faire en sorte eh d'éliminer tous les mutants grâce au cérébro euh, machine qu'on avait découvert dans le premier film en, en prenant en otage et eh bien le professeur Charles Xavier euh, via Magneto euh, qui a été manipulé pour balancer eh bien euh, les agissements et eh bien de, fin, de ce que fait en soi euh, Charles Xavier et du coup de raid euh, son école pour éliminer et capturer enfin capturer plutôt et éliminer euh, les plus dangereux j'imagine euh, mutants qui étaient présents euh, sur place et donc euh, les, euh, le groupe de Magneto euh, du coup avec Mystique euh, ainsi que le groupe des X-Men vont devoir s'allier temporairement pour et eh bien euh, mettre à fin les agissements et eh bien de William Stryker qui tente eh d'éliminer grâce au cérébro euh, utilisé par le Charles, euh, professeur Charles Xavier manipulé par le fils de William Stryker euh, qui est Jason Stryker qui a des pouvoirs et eh bien euh, d'illusion euh, psychique euh, en du coup en le faisant croire que euh, tous les mutants doivent être éliminés voilà j'ai j'ai dit beaucoup de fois le mot éliminé mais c'est comme ça et euh, voilà pour le résumé du film. Concernant les points positifs et négatifs, euh, je dirais euh, que les points positifs, ça serait le film dure un peu plus longtemps et euh, pourtant je n'ai pas ressenti de longueur comparé au premier. Donc en vrai, c'est un assez bon point. Concernant les personnages en eux-mêmes, j'ai bien aimé euh, le développement eh bien, euh, de, des personnages qui étaient moins développés dans le premier film. Je pense par exemple à... Euh, du coup, euh, comment il s'appelle déjà euh, Iceberg, du coup Bobby, euh, qui est un peu plus développé, ça c'est sympa. Tout comme Pyro, John, euh, qui est euh, également un peu plus développé. Et qui, du coup, euh, on les voit un peu plus. Et le fait qu'ils soient plus développés, du coup, on apprend plus à les connaître, etc. Sinon, concernant le reste de, des persos, euh, Cyclope est moins mis à, euh, en avant. Et ça, j'ai trouvé ça moins ouf. On le voit, je crois peut-être trois fois et dans les trois fois euh, hormis la troisième fois où c'est à la fin du coup euh, les deux premières euh, on le voit euh, tellement pas que ça peut être euh, bah, un peu anecdotique anecdotique pardon euh, sinon concernant les autres persos du coup Malicia, euh, Jean Grey, euh, Wolverine, euh, Mystique, Tornade euh, etc euh, sympa j'ai trouvé ça euh, d'ailleurs l'introduction également du nouveau personnage Diablo et qui est Nightcrawler en VO, euh, courte de son vrai nom. Euh, très sympa, euh, le fait qu'il qu ait un accent allemand, euh, je n'ai aucune idée si c'est vraiment, euh, si vraiment son origine dans les comics. Mais en tout cas, personnellement, j'ai pas vu de dérangement. Peut-être à la limite, quand il parle en allemand, du coup, on comprend pas ce qu'il dit. Euh, du coup, vu que je ne parle pas allemand, donc je peux pas trop savoir ce qu'il dit. Mais sinon, à part ça, ça va. Euh, le, son pouvoir est assez bien utilisé et développé euh, les effets euh, au montage sont sympas également donc c'est pas dégueulasse non plus euh, sinon concernant les autres persos il bah, y a quelques mutants qui sont à l'école que l'on voit euh, un peu plus euh, comme Kitty ou euh, un Colossus plus jeune que ce que je pensais ou alors s'il doit être adulte mais alors il a vraiment la tête d'un jeune et euh, sinon, bah, niveau des méchants, il y a également Lady Deathstrike qui est euh, en antagoniste dans ce film. Alors que je n'ai aucune idée de si c'est une méchante ou une gentille dans les comics. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais en tout cas, euh, c'est un, perso un personnage pardon, que j'ai bien apprécié. Elle était sympa. Mais euh, le fait qu'elle ne parle jamais, euh, bah, ça fait que j'ai pas envie de m'attacher à elle. Et euh, sans plus, quoi. Et de ce que je vois, c'est une super vilaine. Ok, euh, bah j'aurais appris quelque chose. Sinon, bah voilà. Euh, concernant le reste des personnages, ça va. Concernant le, le speech du film, euh, ça va, j'ai bien apprécié. Euh, 
le fait que bah, du coup il, il doit y avoir une alliance temporaire entre les deux camps qui de base sont opposés, je trouvais ça sympa. Même si c'est un truc qui est un trope euh, dans les récits qui est pas. Je sais pas si, si commun que ça. Mais en tout cas, j'aime bien quand des trucs comme ça se déroulent. Ça fait que tous les personnages rentrent en alliance contre un ennemi commun et j'aime bien ce, ce genre de truc. Et sinon, concernant le reste du film, ça va. J'ai bien apprécié le, le, les personnages en eux-mêmes. En vrai, c'est surtout les personnages en eux-mêmes que j'ai bien apprécié dans ce film. Euh, Jean Grey qui est un peu plus développé, j'ai trouvé. Euh, surtout le, ce qui se passe à la fin. Euh, bon, ça va que... Bon, pas ça va, c'est que vu que je sais bah, plus ou moins les événements qui vont se dérouler après, enfin, surtout concernant Jean Grey, ça fait que... Je m'inquiète pas sur son sort. Euh, J'aurais vu le film sans connaître la, la suite. Euh, je me poserai pas autant de questions. Mais euh, là, bah, du coup, ça va. Euh, sinon, bah, en vrai, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, je pense. Le film est assez sympa. Pas vraiment de longueur. Courte et très sympa. J'ai ai bien aimé le personnage. Niveau de l'humour, également, c'est vrai que j'aurais dû en parler. L'humour est bien dosé. J'ai bien rigolé à pas mal de moments. Donc, euh, c'était cool. Voilà. Et euh, concernant euh, le, le speech des X-Men, on voit bien que le fait qu'il y a des gens qui sont euh, anti-mutants, ou euh, y a, on n'a pas encore vu de pro-mutants, je ne sais pas si ça va arriver à un moment, euh, je verrai bien quand je regarderai les prochains films, mais on voit bien également quand euh, Bobby du coup est rentré chez lui, euh, euh, suite au raid de, de, de l'école, que niveau avec euh, de sa famille, tout le monde n'est pas forcément si ouvert que ça, et que donc bah, on peut vraiment pas faire confiance même à sa propre famille etc etc donc voilà j'espère que cet épisode de vous aura plu j'ai totalement oublié de vous donner la note pour la note je vais mettre un 8 sur 10 j'ai beaucoup plus apprécié ce film que le premier on va voir si euh, avec le prochain film qui est X-Men l'affrontement final je vais continuer à apprécier ou non J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film, sans spoiler bien évidemment, si, vous retrouvez, si on parle dans votre commentaire sur la supprimer. Et sinon, est-ce que vous comptez voir le film Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V45 et je vais vous dire enjoy